Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Na asubuhi tena kwa ajili ya morning glory katika mwezi huu wa nane mwezi wa go mwezi wa kwenda kuhubiri injiri kuambia watu kuhusu Yesu Kristo basi kabla hatujaanza namba tuombe Mungu wetu Bwana wetu Mungu liye mfalme asante Bwana kwa wema wako tunakutukuza Bwana kwa ajili ya asubuhi leo njema asante Mungu wetu kwa kuwa Bwana unatulinda na Bwana unatutunza na hata Bwana tumeamka salama tena katika asubuhi ya leo tumeuona mkono wako tumeona nguvu zako Bwana tunakutukuza Mungu liye hai atatakapo kwenda kujifunza tena asubuhi ya leo Mungu kuwa pamoja nasi tunatamani Bwana tukajifunze kutoka kwako uweza wako nguvu zako Bwana zikatufunike roho wako mtakatifu ndiye mwalimu mkuu Bwana akaweze kutufundisha tena Sante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nasi tunapokwenda kuanza na Bwana Jehovah tenda leo kwa pamoja nasi hata Bwana utakapokwenda kukamilisha Mungu liye hai. Sante Bwana maana hakika Mungu liye hai utakwenda kwa pamoja nasi ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sante kwa kuwa umeamka salama. Wiki hii mkazo wetu mkubwa mkazo wetu wa wiki hii utakuwa ni uliyewezeshwa na tayari kwenda kwa Kiswahili tunasema uliyewezeshwa na tayari kwenda kwa Kiingereza tunaita equipped to go equipped to go Bwana Yesu asifiwe katika mkazo wa wiki iliyopita tuliona kwamba tunahitaji nguvu katika kulihubiri neno la Mungu tunahitaji nguvu za Mungu katika kutuimarisha na kutuwezesha katika kulihubiri neno la Kristo na, na wiki hii tunakwenda kuangalia ni aliyewezeshwa sasa na kuwa tayari katika kwenda kulihubiri neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe kila mtu anayekwenda kulihubiri neno kama wiki iliyopita tumekwenda kuona kwamba ni lazima ni awe mtu ambaye ana nguvu za Mungu lakini pia ni lazima awe amejiwezesha awe ameshiba neno awe anazijua zile hatua moja mbili ambazo zile anazokwenda kuzishare kwa watu ambao wanakwenda kwa kuambia kuhusu habari za huyu Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma maandiko ambayo kwa muda mrefu sana katika mwezi huu mwezi wa go tutakwenda kuyasoma wote na kuyarudia kila mara. Tutasoma ile matao 28 mstari wa 19 na 20 pia tutasoma katika ile Marko sula ya 16 mstari wa 15 na 16. Mimi ninaomba nisome nisome moja wapo ya kitabu nitasoma Marko sura ya 16 mstari wa 15 na 16. Bapo Biblia inasema mstari wa 15 akawaambia enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri njiri kwa kila kiumbe mstari wa 16 aaminie na kubatizwa ataokoka asiyeamini atahukumiwa bwana yesu asifiwe aaminie na kubatizwa hakika huyo ataokoka bwana yesu asifiwe katika kuwezeshwa na kuwa tayari katika kwenda tunaenda kuwaambia watu kuhusu habari za huyu Yesu Kristo kuhusu mambo ambayo Kristo ameyafanya na atayafanya katika maisha yao kwa hiyo katika vipengele moja hapa ambavyo tutakwenda kuviangalia katika kuwezeshwa na kuwa tayari kwenda tutakwenda kwanza kuangalia nini maana ya uinjilisti nini maana ya uinjilisti nini maana ya kuwapeleki kuambia watu habari njema bwana Yesu asifiwe tunasoma katika hii Marko imesema kwamba haya ni maagizo ya Yesu mwenyewe aliyesema kwamba tuendende ka 
katika ulimwengu wote na tukawaambie watu kuhusu yeye Yesu Kristo na tukawahubirie watu kuhusu yeye Yewe Yesu Kristo ambao kwa tafsiri ya kawaida hule ndo tunawita uinjilisti na kile ambacho kila mtu huwa anakisema kwa ajili ya ukuna uweza wake Yesu Kristo huko ndo tunakuita kwamba ni mtu aliyefanya uinjilisti kumwambia mtu kuhusu habari njema za ukombozi wake Yesu Kristo kuanzia miaka ya hapo nyuma ukianzia kabisa katika mwanzo wa ulimwengu jinsi ulivyoanza Mungu alimuumba mwanadamu katika utakatifu Mungu alimuumba mwanadamu katika utakatifu katika usafi katika uema ambao Mungu aliweka ndani ya mwanadamu lakini ikafikia mahali ambapo mwanadamu alipotea mwanadamu alitenda dhambi hata aka toa katika ule uwepo wa Mungu na kuanzia ule mwanzo mpaka hapa tunapokwenda kusoma kuhusu habari za Yesu Kristo ulikuwa ni mpango mzima ambao yes, Mungu aliupanga kwa ajili ya kumfanya tena mwanadamu arudi kati, kama yale maisha aliyokuwa nayo katika enzi zile alizokuwa kiishi katika bustani ya Eden kabla ya mwanadamu hajafanya dhambi kabla ya mwanadamu hajamkosea Mungu ndio lengo alisizo na injili na lengo halisi za mwezi huu wa, wa go kwamba tukawaambie wale ambao walikuwa hawajui walikuwa hawaelewi kwamba maisha wanayoishi sio sawa ambacho Mungu alikusudia katika maisha yao bali maisha yao yalitakiwa kuwa ni maisha ya kumtumikia maisha ya kumpenda ye. maisha ambayo hayana dhambi maisha matakatifu bwana Yesu asifiwe ndio maana ukisoma katika ile mata ile kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa 16 na wa saba lakini kianzia ule mstari wa 16 anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu Mungu alitupenda sana Mungu anampenda sana mwanadamu ndio maana akamtoa Yesu Kristo afe kwa ajili ya maisha yetu afe pale msalabani ili mimi na wewe tupate kukombolewa tupate ule ukombozi na katika maisha ya mazima ya Yesu Kristo ule ni ndio tunaita kwamba ni injili ni tunaita kwamba ndio ukombozi ulioletwa na Yesu Kristo kwetu sisi wanadamu Bwana Yesu asifiwe maana kwamba hapo mwanzo Mungu alitupenda Mungu aliweza kutupenda kutokea hapo mwanzo akamtoa hati Kristo ili afe kwa ajili ya maisha yetu na mwezi huwa go tutakwenda kuambia watu hakika kwamba Yesu ndiye kimbilio Yesu ndiye msaada Yesu ndiye uweza Yesu ndiye uokovu Yesu ndiye uzima Bwana Yesu asifiwe sana haleluya haleluya nami asubuhi ya leo katika Jefunza kuhusu maana ya injilisti. Injilisti inatokana na neno injili. Injili yani ni mtu anayefanya injili, mtu anayesema kuhusu injili, mtu anayesema kuhusu Yesu Kristo ambaye ndo injili yenyewe. That is the gospel. Gospel ni Yesu mwenyewe. Injili ndiye Yesu mwenyewe. Rabu sika. Asante kwa sababu hakika Mungu ni mwema. Bwana Yesu wasifiwe Tuangalie vipengele vichache katika kujua hakika kwamba hii ndio injili ambayo tunayotakiwa kwenda kuhubiri Mwinjilisti ni nani au uinjilisti ni kitu gani na injili ambayo anatakiwa kwenda kuisema Mwinjilisti ni yule mtu ambaye anakwenda kuambia watu kuhusu habari njema yule anayekwenda kuambia watu kuhusu Yesu Kristo Mwinjilisti ni yule mtu ambaye akisimama mbele za watu anamsema huyu Yesu Christ. 
Kristo katika habari iliyo njema Bwana Yesu asifiwe ukisoma katika ile Luka mstari wa pili kuanzia Luka sula ya pili kuanzia mstari ni wa na moja nikianzia mstari sula ya pili kuanzia mstari wa mstari wa nane mpaka wa kumi na moja inayoelezea kwamba malaika baada ya Yesu Kristo kuzaliwa pale akawaendea wale ambao walikuwa ni wachungaji akawaambia msiogope kwa kuwa nimewaletea habari iliyo njema tena yenye furaha yule mtu ambaye ana kwenda kwa watu na kuambia hakika nimewaletea habari iliyo njema habari iliyo na furaha habari iliyo na uweza ndani yake huo ndio winjilist huo ndio ku na kwamba huyo mtu amekwisha kuwezeshwa na yuko tayari kwa sababu anakwenda kuwaletea watu habari iliyo njema habari ya kumtukuza Mungu Bwana Yesu asifiwe namba mbili tunasema mwinjilisi ni yule ambaye anapeleka habari za wokovu habari za wokovu habari za ukombozi kupitia Yesu Kristo ukisoma katika hiyo tuliyosoma hiyo Marko sula ya 16 ambayo inasema kwamba ambayo inasema kwamba tuenende katika ulimwengu tukawaambie kuhusu tukawaambie watu kuhusu huyu Yesu tukawaambie watu kuhusu Yesu anayeokoa na kila atakayekwenda kuamini na kila atakayekwenda kuyasikiliza maneno hayo na kila atakayekwenda kuamini maneno hayo ambayo hakika mwinjilisi ameyaleta ambayo yanasema kuhusu ukombozi ambayo yanasema kuhusu sokovu na kwa kika kwamba Yesu ndiyo anayeokoa hakika huyo mtu ataokoka ataziacha njia zake mbaya lakini imeweka onyo pale mbele kwa yule ambaye hataamini kwa yule ambaye hatasikiliza kwa yule ambaye ataweka moyo wake kuwa mgumu hakika huyo Biblia imesema hukumu itakuwa ni juu yake hukumu itakuwa ni juu yake lakini kwa yule ambaye atakwenda kuamini kwa yule ambaye atakwenda kusikiliza kwa yule ambaye atakwenda kuamini hakika kwamba huyo aliyelipeleka lile neno ni kweli na amina hakika huyo mtu atakwenda kuokolewa bwana yesu apewe sifa sana bwana yesu asifiwe pia tutakwenda kuangalia ni kwamba Mwinjilisti ni mtu ambaye atakwenda kuambia watu kuhusu upendo wa Mungu katika maisha yao. Tumesoma katika ile Yohana sula ya tatu mstari wa 16 ambapo Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu alitupenda tokea mwanzo, Mungu alitupenda mwanadamu. Mwinjilisti ni yule ambaye ata kwenda kuambia watu kwamba Mungu siku zote atupenda alitupenda tokea hapo mwanzo anatupenda hata leo atatupenda na siku zote ila anawapenda wale ambao wanampenda wale wasiokuwa na habari naye lakini bado Mungu upendo uko kwake katika jina la Yesu siku zote Mungu anatupenda ni mwinjilisti ambaye anakwenda kuambia watu kuhusu habari hizo ni mwinjilisti anayekwenda kuambia watu kwamba hakika kwa maisha uliyo nayo bado Mungu anakupenda katika maisha ya hata ya uovu aliyo nao bado Mungu anampenda katika maisha aliyovurugika katika katika maisha ya hapa na pale lakini bado Mungu anatupenda bado Mungu ana hadi tupenda zaidi ya kumtoa hata mwanae wa pekee katika maisha yake e afe kwa ajili ya maisha yetu ukisoma katika ile 
Isaya sura ya hamsini na tatu inayosema kwamba alipigwa na watu wengine wakajutu kajua kwamba amekwisha kupigwa na ameuawa lakini hakika ni kuhakishie kwamba ni Mungu anayekoa na ni Mungu ambaye yuko hai na bado anatupenda hata leo Bwana Yesu asifiwe sana Angalia tena tutaenda kuangalia yes pengele cha nne ya kusema kwamba mwinjilisti ni nani mwinjilisti ni yule anayeenda kuambia ulimwengu kwamba dhambi ni mbaya dhambi inakutenga na Mungu dhambi inakuweka mbali na Mungu kwamba katika maisha ya sasa atafurahia kile kitu anachokiishi sasa na katika maovu alionayo sasa lakini hata kika ipo kwamba akionoka katika ulimwengu huu hata kwenda kumuona Mungu mwinjilisti ni yule ambaye atamwambia mwanadamu kwamba mwanadamu umepotea mwanadamu hisio njia salama mwanadamu hisio njia ya kuendea haba sika mwanadamu umepotea mwanadamu hisio njia atake kwenda kuambia ulimwengu kwamba dhambi ni mbaya dhambi ndio iliyosababisha Adam na Eva wakaondoka katika ile bustani ya Edeni kwa sababu hawakutii kile Mungu anachosema ndiye mwinjilisti anatakiwa kwenda kuambia ipo njia ya kweli ipo njia ya kweli ya kuziacha hizo dhambi ipo njia ya kweli naye ni Yesu Kristo ipo njia ya kuyaacha hayo yote naye ni Yesu Kristo ipo njia ya kuambia watu kama ulikuwa hauelewi sasa elewa kwamba hayo maisha unayoishi Mungu hayapendi kwa sababu kusudio la Mungu kwa mwanadamu ilikuwa ni kuishi maisha matakatifu kusudio la Mungu kwa mwanadamu ilikuwa ni kuishi maisha ya kumpendeza maisha ya kumwabudu kila itwapo leo lakini kwa sababu mwanadamu aliharibu lakini kwa sababu mwanadamu alikeuka kuziacha njia zinazostahili kwenda Mungu akatengeneza mpango ambao kupitia Yesu Kristo dhambi zinaondolewa aaminie kwamba Kristo ni bwana dhambi zake zitaondolewa aaminie kwamba Yesu anaponya dhambi zake zitaondolewa katika jina la Yesu namba tano tunakwenda kuangalia Mwinjilisti ni yule ambaye atamweleza kwamba Yesu Kristo alizaliwa. Yesu Kristo aliishi duniani. Yesu Kristo aliteswa. Yesu Kristo alikufa. Lakini zaidi ya yote siku ya tatu Yesu Kristo alifufuka. Siku ya tatu Yesu Kristo aliliacha kaburi. Kaburi halikumshika tena. Kaburi halikuweza kumshika tena. Ni yule Yesu ambaye hata sasa anaendelea kuishi. Anaishi milele. Ni Yesu ambaye hata leo anaishi. Ni Yesu ambaye hata leo anasamehe dhambi. Ni Yesu ambaye anatupenda hata leo. Ni Yesu ambaye hata magonjwa tulionayo Yesu anatuponya kwayo. Ni Yesu ambaye tukimuita hata leo ana itika na anasikiliza kile ambacho tunamuita katika jina la Yesu haleluya haleluya ni Yesu ambaye hata leo anaweza kutufungua ndiye Yesu ambaye mwinjilisti anatakiwa kwenda kusema neno ha, ne, maneno ya Yesu huyu amani tunamsema asubuhi ya leo aliyeteswa sawa akafa sawa lakini ni Yesu ambaye katika yote hayo hakunyenyua mdomo wake kusema na siku walipomua wakajua wamemwangamiza lakini injili inasema katika siku ya tatu huyu Yesu akafufuka Yesu akatoka kaburini yuhai milele 
hiyo ndiyo injili ambayo katika mwezi huu tunakwenda kuhubiri ni Yesu ambaye hakika hakuna linaloshindikana kwake anaweza mambo yote anatenda mambo yote anafanya mambo yote hakika hakuna hata jambo moja ambalo Yesu Kristo hawezi kulifanya Bwana Yesu asifiwe hata ambao hata ambao wale ambao wanatamani kuya, kuona maisha yao yakibadilika maisha yao yakimtukuza tena Mungu kama kuna mtu atahitaji maisha yake kubadilika ni kwa sababu injili inakuwa imefika katika maisha yake maisha yake yakiamini kile ambacho mwingilisi ambaye tunamtamka katika asubuhi ya leo amepeleka habari katika mtu huyo na aliyejaa nguvu siye katika kuitwa katika tu mwingilisi lakini tumesema katika wiki iliyopita ni mwingilisi ambaye ana nguvu ana uweza ana roho mtakatifu juu yake akisema neno kwa watu watu watakwenda kusikia na lile neno likifika na watu wanaokwenda kusikia upepo hata wakiwa kwa namna gani kata katika matatizo katika hali ya kibila damu yanayoonekana ni magumu lakini kwake Yesu ambaye tunakwenda kumhubiri katika mwezi huu yeye anaweza mambo yote ndio maana kuna mahali aliangalia tu hakusema neno lolote na mtu yule akapona wengine alifanya miujiza ya kila namna lakini tunaamini kwamba huyu ndiye Yesu ambaye tuna kwenda kumhubiri katika mwezi huu wa kwenda hakika ninakuhakikishia kwamba ukiwezeshwa na kujua kwamba wewe ni mjiliste kwamba wewe ndiye unayetakiwa kutendena habari za huyu Yesu ngoja nikwambie mpendwa wapo ambao walisimama katika nafasi zao wapo ambao waliwenda katika maisha yao wakalihubiri neno ndio maana hata mimi leo niko mahali hapa kwa sababu nilihubiriwa nami nikaamini na katika mwezi huu wa kwenda kwenda kuwahubiria watu nina kuhakikishia uweza wa Bwana utakuwa pamoja nawe katika kuambia watu kuhusu habari za huyu Yesu ninayemsema asubuhi ya leo kwamba kwako wewe mwingiliste ukajue ya kuwa habari nazosipeleka ni habari zilizo njema ni habari ambazo zinakwenda kuwapa watu furaha ni habari ambazo zinakwenda kubadilisha maisha ya watu ni habari ambazo zinakwenda kufungua watu ni habari ambazo zinakwenda kufanya ukombozi ni habari ambazo hakika atakayekwenda kuamini na kubatizwa hakika huyo atakwenda kuokoka sisi tumesema tumeokoka kwa sababu walikuepo waliosema kwamba Yesu anaokoa walikuepo waliotamka kwamba Yesu anaokoa nasi tukaamini hata sasa leo tunauona ukuu wa Bwana ndio maana ninakutia hamasa tena katika asubuhi ya leo ninakutia moyo uende uende ukawaambie watu kuhusu habari za huyu Yesu hata watu walio karibu na wewe haijalishi hamba uko katika sehemu gani hakika unawafahamu hata kwa kuangalia kwa sababu umeokoka kwa sababu na Yesu tayari utawajua kwamba huyu hakika injili haija fikia lakini ninakupitia moyo tena katika asubuhi ya leo nenda ukawaambie watu kuhusu huyu Yesu nenda ukawaambie watu kuhusu Yesu anayekoa nenda ukawaambie watu kuhusu Yesu anayeponya hii ndio injili hii ndio uweza injili yenye uweza injili yenye nguvu injili yenye uweza katika jina la Yesu kisoma katika matendo ya mitume sura ya 
ukisoma mstari wa 38 Biblia inasema hani maneno ya ya Paulo sema basi naijulikane kwenu ndugu zangu ya kuwa kwa huyo na yeye mhubiriwa mnayehubiriwa msamaha wa dhambi na kwa yeye kila aminie kuhesabiwa haki katika mambo yale yote yasiyoweza kuhesabiwa haki kwa torati ya Musa Bwana Yesu asifiwe tunatamani mwezi huu ukafanye mabadiliko kwa kila atakayekwenda kusikia na kuamini na tunaamini kwa kila tutakayekwenda kumfikia Mungu atakuwa pamoja na sisi kwa sababu tutakwenda tukiwa tumejaa nguvu za Mungu tukiwa tumejaa roho mtakatifu Mungu akubariki na asante sana kwa kunisikiliza na kuombea tena katika asubuhi ya leo Mungu akakuwezeshe unapokwenda kuianza siku ya leo ukaanze pamoja na Bwana usiache kwa siku ya leo kumwambia hata mtu mmoja kwamba Yesu anampenda kama alivyokupenda wewe ndivyo unavyotakiwa pia hata sisi kuambia watu wengine kwamba Yesu anawapenda Bwana Yesu asifiwe ninaomba ni kuombe Baba yetu na Mungu wetu asante kwa kuwa Bwana unaweza na Bwana umetulinda na Bwana tumekusikia tena katika asubuhi ya leo tumejifunza kuhusu injilisti tumejifunza kuhusu ni nani ambaye ane akiwa kuto kwamba ni mwinjilisti ni yule ambaye anazitamka na kutamka habari zilizo na uweza na nguvu na upendo wako Kristo Yesu kwetu sisi wanadamu. Sante Bwana kwa kuwa utatuwezesha. Sante Bwana kwa kuwa utatulinda. Sante Bwana kwa kuwa utatutunza. Na hata tunapokwenda kuianza asubuhi ya leo, Bwana ukatulinde. Bwana ukatutunze. Bwana ukatuwezeshe. Tunahitaji mkono wako. Tunahitaji nguvu zako. Maisha yetu Bwana anakuhitaji. Uweze wako Bwana uwe pamoja nasi. Tunajikabidhi mikononi mwa tunajikabidhi mikononi mwako Bwana ukae pamoja nasi Bwana katika kazi zetu katika familia zetu katika biashara zetu katika shule zetu Bwana Mungu liye mfalme tunajikabidhi mikononi mwako Asante Bwana Asante Mungu Asante Roho Mtakatifu utakuwa pamoja na sisi tunajikabidhi mikononi mwako ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu Amen. Basi ninakukaribisha tunapoenda kumalizia Bwana akakuwezeshe siku ya leo ukaambie watu kadhaa wa kadhaa kwamba Yesu anaokoa. Nami ninakukaribisha tena katika kumtolea Mungu. Kuna namba zinapita hapo chini ya skrini yako. Angalia namba hizo. Unaweza ukatuma sadaka yako na Bwana akakubariki na Bwana atakuwezesha na Bwana akakulinde siku yako ikawe njema. Shalom, shalom.